anche io credo di interpretare il, il, lo spirito di questi incontri facendo una, una riflessione che è anche un, una, una, una specie di lezione, cioè cercando di fornire soprattutto agli studenti presenti, eccetera, una, una caccia anche di, di studio su questo tema e in particolare eh, sulla figura di, di, di Franz Oberbeck che non è ancora nota come sarebbe necessario al pubblico, come sarebbe necessario al pubblico, al pubblico italiano e attraverso la figura di Oberbeck eh, toccare alcuni punti che ritengo significativi della, della relazione dell'amore e odio di Nietzsche nei confronti non tanto del cristianesimo nel suo insieme quanto della figura che dà il nome al cristianesimo cioè la figura di Gesù vedremo che anche questo è uno dei temi ricorrenti e centrali della riflessione di Oberbeck naturalmente cercando appunto di, di, di suscitare di, 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 di spingere di premere verso qualche domanda o interrogazione da parte vostra Overbeck, che ripeto, non è ancora molto frequentato dalla filosofia e dalla teologia italiana, è una delle figure di maggiore importanza per la svolta che la teologia tedesca conosce nel corso della seconda metà dell'Ottocento, cioè dalla teologia eh, dominata dalle grandi figure di Schleiermacher per un verso e di e delle figure della teologia liberale per l'altro, Strauss in particolare, e, e, e la teologia del, dell'inizio del secolo che eh, drammaticamente si caratterizza con la figura di Barth e in particolare del primo Barth. Ma la figura di Overbeck, la cui centralità è riconosciuta, come vedremo, da Barth stesso in, in molti passi decisivi della sua, della sua opera, ma la figura di Homer perché è importantissima anche per comprendere la stessa svolta di Nietzsche dopo il, il suo periodo, diciamo così, brevemente wagneriano, o quel tentativo di vedere in Wagner la figura, l'idea della sua filosofia in quel periodo. Eh, io ritengo che, eh, che Overbeck svolga una funzione decisiva nel maturare la fase eh, successiva di Chan, dopo quindi la nascita della tragedia. Le inattuali in particolare, e in particolare proprio l'inattuale contro Strauss, è fondamentalmente basata su Overbeck, eh, testualmente basata su Overbeck che Nietzsche ha sempre, eh, e Nietzsche ha sempre eh, con grande onestà e generosità anche confermato il suo debito nei confronti del vecchio contubernium, come lui lo chiamava, no? del vecchio amico di Basilea, cioè Franz Overbeck. Anzi, Nietzsche dice che in una lettera proprio di quegli anni, nel 1873, dice che il il libro di Overbeck, eh, l'unico completamente tradotto in italiano in una bella edizione di qualche anno fa, Iba di Christenheit, Unser Heutigen Theologie, eh, sulla cristianità della nostra attuale teologia, che esce nel 1873 presso lo stesso editore di Nietzsche, il Frisch di Lipsia. Questo libro, dice Nietzsche, è il, più, il libro del più libero teologo che esista oggi e dice che questo libro è un libro inconfutabile, eh? il libro di Overbeck sulla cristianità della nostra attuale teologia, ora vedremo di cosa si tratta. Quindi il debito che Nietzsche sente nei confronti del contubernium Overbeck è sempre stato da lui riconosciuto e l'opera di Overbeck è sempre stata da lui apprezzatissima soprattutto questo libro che considera appunto inconfutabile 
ovvero perché è il fedele amico di Nietzsche, proprio forse il più fedele tra gli amici di Nietzsche, a volte perché sono indirizzate <coughs> alcune delle lettere più, eh, più importanti di Nietzsche, alcune delle lettere più disperate di Nietzsche, quando Nietzsche proprio è al culmine della depressione e dell'esperazione, spesso si rivolge proprio a Overbeck. In una lettera lo chiama l'ultimo sicuro lembo di terra che mi rinanga. E, e sono lettere ad Overbeck in cui Nietzsche annuncia alcune delle sue grandi scoperte, delle sue decisive scoperte. È una lettera ad Overbeck dove Nietzsche annuncia di aver scoperto Dostoevsky, che per Nietzsche la scoperta di Dostoevsky equivale a quella che lui a vent'anni aveva fatto di Schopenhauer e a 35 di Standard, le tre grandi scoperte di Nietzsche, Standard, Schopenhauer, Standard, Dostoevsky. Questo per dare una prima idea della, della importanza di questo rapporto che noi cercheremo ora di, a partire da Over, perché mi pare meno scontato e più interessante, di vedere nei suoi tratti più specificatamente teologico-filosofici. Ma per darvi ancora, credo che non sia inutile l'importanza, l'idea dell'importanza del personaggio che cerchiamo brevemente di analizzare, Bart, eh, il protagonista della grande svolta teologica dell'inizio del Novecento, chiama Overbeck il grande apostata, il grande apostata, apostata, colui che separa quasi eretico, prende una posizione netta che distingue, che decide, che separa, separa che cosa? Separa la teologia che con Overbeck si annuncia da tutta la precedente storiografia ecclesiastica, dice Marco, no? è il momento della definitiva rottura con tutta la teologia precedente è la necessaria, dice Bart, necessaria introduzione alla nuova teologia. Overbeck fa tabula rasa, tabula rasa di ogni ottimismo liberale conciliatore. E liquida quella che con Schleiermacher si poteva chiamare una Gefühls teologia, una teologia del sentimento, una teologia appunto che... Eh, Intendeva, pretendeva di intendere la fede come essenzialmente affare del cuore, anche in polemica con la posizione di Hegel. E vedremo come qui la posizione di Oberberg si combina e anche possa, e la posizione scusa, scusa di Barth possa in parte anche differenziarsi nella, nel, nel merito di questa rottura. Bart, questa rottura che Overbeck, il grande apostata, rappresenta è nei termini più alti, propriamente teologici e non soltanto storiografici, rappresentati da Kierkegaard, mentre per Overbeck, e questo è di, molto, di, gran, di grande interesse per un punto di vista storiografico, eh, Kierkegaard, eh, Overbeck critica Kierkegaard, Kierkegaard per Overbeck conduce, vedremo in che termini, ad un grave errore. Insomma, siamo in presenza di un grande personaggio, di un grande personaggio, e, e purtroppo la sua grande opera postuma che raccoglie tutti i suoi pensieri fondamentali sul rapporto tra cristianesimo e cultura, Christentum e cultura, invece, a differenza di quella che vi ho citato prima, è eh, pubblicato in italiano soltanto in modo molto frammentario, manca un'edizione completa che sarebbe estremamente necessaria di questa, di questa grande opera della seconda metà dell'Ottocento europeo. Bene, come accennavo prima, la critica di Overbeck l'apostasia di Over va collocata nel contesto della grande dissacrazione ottocentesca del cristianesimo della tradizione cristiana no? da, da Strauss a Bauer 
alla Gard e molti di voi ricorderanno anche la Sacra Famiglia eh? testo postumo di, di Marx e, e Engels cioè è un filone di dissacrazione di, della tradizione cristiana che, a cui in qualche modo appartiene anche questa apostasia dimenticavo di dirvi che una delle opere chiave dell'astronomia filosofica di questo secolo il, il da Hegel la Nietzsche di, di Levit eh, si conclude proprio con la figura e con il nome di Hoverfeld tanto, tanto la storiografia più avveduta di lingua tedesca di questo, del, dello scorso secolo ha, ha avuto ben chiara la centralità di questa figura la grande opera di Levit da Hegel la Nietzsche si conclude proprio come, come tutto questo percorso da Hegel la Nietzsche fosse destinato alla posizione teologica di Hoverbeck. Come si esprime ecco, questa posizione? Il cristianesimo, io ancora citando senza fare riferimenti, parafrasando, eccetera, senza fare tanti riferimenti, il cristianesimo è un passato, questa è la provocazione fondamentale che corre lungo tutta questa letteratura no? e che Overbeck nel suo libro inconfutabile per Nietzsche definisce, come dire, scientificamente, non più attraverso mh, polemica, eh, ma con acribia, con eh, scientificità storiografica. Il cristianesimo è un passato che si cerca disperatamente di far sopravvivere. In questo tentativo, in questa ricerca disperata, senza speranza, di far sopravvivere il cristianesimo, il cattolicesimo, che questa era una posizione molto diffusa in certe intelligenze tedesche, il cattolicesimo è infinitamente più efficace del protestantesimo. Il protestantesimo in qualche modo vive la morte del cristianesimo, l'essere passato del cristianesimo, non morte, dovevano la differenza l'essere passato di eh, la vive il cattolicesimo invece è resistenza consapevole per quanto disperata a questo essere passato del cristianesimo eh, del cristianesimo eh, i, 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 tutti gli elementi che in un'ottica protest protestante come dire banale appaiono eh, superflui nel senso letterale del termine caduti cioè superflue flue eh, del, del cristianesimo gli elementi cultuali eh, così, così la cui importanza viene così rivendicata a partire da Trento no? nella tradizione cattolica questi sono anche elementi presenti in molte pagine nicciane in realtà dimostrano la consapevolezza che il cattolicesimo ha della, della disperata battaglia che ingaggia per far sopravvivere il cristianesimo e l'importanza centrale del culto della messa come ciò della messa in particolare della ripetizione del sacrificio come ciò che può garantire o illudere che si possa garantire questa sopravvivenza um, un altro degli autori che vi citavo prima Lagarde che ha grande importanza poi per anche nera importanza per gli sviluppi successivi della cultura tedesca um, insiste su sull'importanza di questi elementi culturali, sul loro carattere non per così dire ornamentale, appunto superfluo, sull'importanza centrale per una religione di questi momenti tradizionali, consuetudinari, cultuali, anche se ritiene appunto che eh, il, 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 quelli propri del cristianesimo non possono più in alcun modo appunto eh, costruire comunità e che quindi si, si tratta per chi voglia fare davvero direi teologia politica eh, si tratta di sostituire quegli elementi non di abbandonare come pretenderebbe il protestantesimo ma di sostituire quegli elementi culturali che appartengono al passato del cristianesimo anzi al cristianesimo passato di sostituirli con altri tanti filoni del wagnerismo eccetera no? 
perseguono questa, queste indicazioni che nascono nel vivo di una battaglia e di una contrapposizione appunto teologica soprattutto nella Germania di quegli anni cioè la religione avvenire eh, non potrà essere certamente più garantita da una sopravvivenza di cristianesimo ma dovrà essere per la GAD appunto nazionalista di attingere ai miti nazionali e opporsi perciò direttamente all'universalismo, all no? al cosmopolitismo, all'ecumenismo proprio della tradizione cristiana. Ecco, anche per Overbeck la storia del cristianesimo, la storia, il cristianesimo è un passato. ma l'interesse di Overbeck è, come dire, misurare questo carattere passato del cristianesimo con la sua urgeschitte, no? con la sua storia originaria, con le origini del cristianesimo, ma non origini in senso cronologico, cioè andiamo a vedere che cosa è nella sua essenza, nel suo nocciolo originario il cristianesimo. Quello è passato. Quello è passato. E d'altra da, parte, eh, eh, vedremo adesso come, eh, ciò non avviene a caso, eh? cioè già nel nocciolo originario del cristianesimo noi possiamo vedere eh, il, il suo destinare, il suo necessario trapassare. Vediamo un po'. Partiamo appunto da quello che Overbeck individua come la urbeshitte, che non va intesa, ripeto, semplicemente in senso cronologico, ma come cellula eh, originaria, fonte originaria della, del messaggio cristiano. Questa novella, questa novitas, è altra a caratteri completamente diversi per Overbeck rispetto alla storia della Chiesa e del dogma cioè alla storia de della cristianità e è un libro molto importante di Overbeck che si intitola Zur Geschichte des Canons che è del 1880 sulla storia del canone dove proprio lui illustra eh, cerca di illustrare scientificamente come la canonizzazione del messaggio originario renda già fin dal, dai, dal primo secolo, fin dalla fine del primo secolo della nostra era, incomprensibile il suo senso, il senso della parola, come sia assolutamente impossibile, diremmo noi brevemente, no? eh, individuare nel canone la parola come la canonizzazione proprio vedi più che rivelare la parola come sia impossibile eh, risalire alla parola dal canone e qui è, 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 Nietzsche riprende in pieno il discorso di Nord il cristianesimo cristianesimo, anzi secondo me la cristianità non ha niente a che fare con Gesù eh, la cristianità è fondata non su Gesù che è impossibile risalire a quella parola a quella nomina la cristianità ha a che fare con Paolo cioè con l'inizio di una di una, di una, di una di un, con il primo formarsi della storia del dogma e quindi con l'inizio della canonizzazione del messaggio cristiano questa è l'idea base della critica della critica eh, della critica iniziale che è un'idea completamente che lui riprende completamente da opera nei, nei suoi aspetti storiografici o storiografico scientifici Dopodiché, come cercheremo anche di vedere, Nietzsche fa un'operazione squisitamente filosofica, a mio avviso, e cioè reimmagina il suo Gesù, 
sgomberato il campo che appunto è impossibile risalire alla parola di Gesù sgomberato questo campo cessato l'equivoco di fare della cristianità qualcosa che abbia in Gesù il suo fondamento Nietzsche tenta l'operazione in molte pagine secondo me di grande importanza e di grande fascino di immaginare il, il, il Gesù interno, interiore alla sua filosofia o meglio ancora al senso ultimo della sua filosofia al discorso ultimo della sua filosofia che non è a differenza di quello che pensava Heidegger la volontà di Cristo, no? ma l'oltre uomo che è anche senza alcun dubbio per me oltre la volontà di potenza in quanto determinata ad oggetti specifici in quanto, in quanto diciamo in generale determinata e definita ma questa operazione di Nietzsche questo Gesù di Nietzsche sarebbe assolutamente incomprensibile senza l'operazione critica che Overberg in particolare nel libro inconfutabile e in altri come questo sulla storia del dogma intraprende è possibile eh, eh, facciamo un altro passo immaginare questa urge scifre ma badate a questo punto non ci muoviamo più in un ambito storiografico ci muoviamo in un ambito teologico è possibile eh, eh, cercare di definire questa urgeshit che trapassa nel senso letterale del termine cioè che trapassa morendo nella storia del canone nella storia del dogma per Overbeck questa Urgeshitte è essenzialmente, eh, si concentra essenzialmente nel binomio escatologia e ascesi. Eh, escatologia e ascesi. Cioè, attenzione, non una escatologia nel senso banale del termine, o anche non banale, quello che risonavi molto in molta parte della, in, in, molti, in molte tradizioni escatologiche ebraiche ma anche post cristiane cioè una, una attesa del tempo ultimo no escatologia del ikit nunc cioè questo è il kairos Kairos è ora, il tempo è ora, la pienezza dei tempi è ora, su questi passi evangelici si concentra l'attenzione di Orbe, come poi di tanta altra teologia del Novecento, no? non cioè un'escatologia di, di un tempo a venire, ma questo tempo in cui lui eh, appare si rivela, è l'ultimo la pienezza dei tempi è ora e quindi ora bisogna vivere come nell'ultimo questo tratto dell'escatologia direi dell'escatologia della Jetzzeit no? è poderosamente presente in tantissimi correnti della teologia della filosofia del Novecento, da un certo parte fino a Walter Bellis. E ascesi, questo è un altro elemento, per Overbeck si combinano nella ur Escatologia escatologia nel senso che ho detto, quindi con un'operazione che sarà cara a molta teologia anche contemporanea a Overbeck, un'interpretazione assolutamente se volete eretica anche dell'Apocalisse no? l'Apocalisse non narra di tempi a venire narra della sua venuta eh? narra del suo essere venuto non è una, se, no, se no diventa mitologia tanti interpreti dell'Apocalisse di allora poi sono stati ripresi anche da libri più recenti per esempio i Corsini eccetera questa, questa visione totalmente demitologicizzante 
in particolare dell'ultimo libro del canone che invece Overbeck legge proprio in chiave teologica dice ecco come hanno tradito l'escatologia della Uppescite l'escatologia della Uppescite era la verità è qui è il dir di Adest no? questa è la verità o ora ecco tu l'hai detto il Kairos è ora il tempo è pieno e Yam e non messo tra parentesi o cancellato addirittura no? per Overbeck l'Apocalisse invece è l'elemento di canonizzazione quindi di trapasso della Uvescit per cui appunto eh, eh, allo Yam si aggiunge mitologicamente il non tradendo se volete la Uvescit mentre per molti interpreti del Novecento anche l'Apocalisse è Yam Apocalisse rivelazione, ora ora si squarcia il velo e si vede ma accanto a questo elemento escatologico va bene inteso comunque ecco, l'elemento ascetico che Overbeck interpreta come la inaccessibilità del di questo cristianesimo originario che, ripeto, a questo punto è una costruzione teologica per le ragioni che dicevo prima non, una, non documentabile storiograficamente l'inaccessibilità di questa urbe scelta ad ogni compromesso questo è un termine chiave del dibattito della teologia di allora no? il compromesso la storia del cristianesimo, lo vedremo sempre meglio, è appunto il, la storia dei compromessi, nel senso più forte del termine, tra cristianità e secolo. La Chiesa, per Overbeck, non è nient'altro che la grande forma politica, e questo va in influenze enormi nel pensiero successivo, anche la teologia politica di Schmidt non è comprensibile senza questa grande apostasia di Orbe e la chiesa la grande forma politica del compromesso per far sopravvivere il cristianesimo per resistere nel cristianesimo affinché l'Europa o cristianità resista è necessario il compromesso con il sé con il secolo vedremo come Overbeck sviluppa questo tema con grande originalità molto più di quella presente a mio avviso da questo punto di vista anche in Schmidt che insiste unilateralmente sulla, sulla Chiesa come grande forma politica suggerendo che la Chiesa possa essere la vera figura di quell'enigma di fronte a cui anche Agostino si inchinava diceva qui è un enigma cosa voglia dire non lo sappiamo la figura della seconda di Paolo della seconda di Tessalonicesi del catecon ho o to catecon neutro o maschile colui che trattiene colui che contiene eh? la forza che trattiene e contiene la fine l'escato che trattiene il secolo così che non precipiti alla fine così, che, così come dire da ritardare l'Apocalisse il catecon la Chiesa come grande forma politica di resistenza di contenimento resistenza e contenimento di che cosa? Eh, qui appunto l'enigma che cosa contiene? contiene lo spirito dell'anomia lo spirito dell'apostasia cioè una forza che si contrappone all'anomia e all'apostasia si contrappone ai caratteri anticristici della storia e si contrappone perché visto che questi caratteri stando all'apocalisse dovranno emergere fino in fondo e non potranno essere mai eliminati o guariti eh? perché affinché il secolo abbia il tempo 
di convertirsi questo tempo che resta su cui Agamben ha scritto belle pagine no? abbia, abbia il tempo che resta tra la sua venuta e la parusia il tempo che resta e che va abbreviato no? e che il cristiano prega sia breve il più breve possibile almeno il cristiano di Gesù il catecon lo allunga di fatto no? perché ritarda, contiene fa sì che l'anomia e l'apostasia non esplodano perché lo fa qual è la sua funzione è il grande enigma appunto del catecon che ritorna forse anche nella figura dei grandi inquisitori di Dostoevsky a pensarci bene che è centrale nella teologia politica di Schmidt sembrerebbe di poter dire che per Schmidt appunto ogni forma politica e la chiesa come grande forma politica appunto consapevolmente e inconsapevolmente ritarda, contiene l'esplodere dei caratteri anticristici del secolo no? affinché che cosa? affinché noi ci si converta si abbia il tempo della conversione affinché quando lui ritorna possa trovare fede sulla terra per parafrasare il testo evangelico enigma ma che dà a pensare appunto a tutti questi grandi menti politologico, filosofiche e teologiche dell'ultimo dell secolo e a Overbeck tra i primi dice appunto no, qui nella Urgeschicht nel, 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 nella, nella, eh, nella storia del seme primo dello scaturire della storia cristiana suona una parola che è inaccessibile ad ogni compromesso e Paolo anche qui la differenza inaccessibilità di compromesso Paolo, il dogma quale funzione svolge? svolge appunto la funzione di sistemare il cristianesimo affinché possa durare cioè che cosa avverte Paolo? che il cristianesimo non può durare che la sua parola puramente scatologico ascetica non può durare ecco allora la necessità del, della traduzione tradimento paolino non può durare quella parola è necessaria la sua sistemazione la sua dogmatizzazione è appare necessaria e si potrebbe dire ma non è questo allora storicismo tutto sommato ci sono tratti di questo genere proprio contemporaneamente Nietzsche non diceva nell'inattuale che il nostro spirito è ormai historisch durkundur no? è tutto permeato di, di, di storia che noi interpretiamo tutto in chiave storica cioè che noi non riusciamo più ad essere escatologico ascetici perché quando se noi interpretiamo tutto in chiave storica noi interpretiamo tutto concatenandolo no? sviluppandolo ma che cos'è la concatenazione del sviluppo se non una forma di compromesso? Noi vediamo appunto come i vari elementi della storia si dispongano secondo catene, secondo, secondo nessi, secondo appunto compromessi, mediazioni. Che cos'è la coscienza storica se non la coscienza che tutto è mediato, che non si dà per parafrasare che è nulla di immediato nel cielo né in terra tutto è immediato no, ovvero dice la novitas della urgiscita cristiana è questo no nello yam non c'è mediazione c'è escatologia realizzata per così dire e inaccessibilità ascetica ad ogni compromesso ma nello stesso tempo la coscienza storica del grande storico della religione Ovebe dice sì ma Paolo tradisce completamente non ha più nulla a che fare con questa parola originaria però Paolo è necessario è assolutamente inevitabile affinché il cristianesimo si potesse sistemare per durare che la componente scatologica scetica venisse messa a tacere o meglio diciamo compromessa non messa a tacere compromessa allora componente scelta diventa monachesimo, 
l'escatologia diventa l'apocalisse, yam et non du, è tipica formula di compromesso. E la storia del dogma è la storia di questi compromessi, anche per opera per i più grandi di tutti, cioè del compromesso con la civiltà greco-latina, il grande compromesso, senza cui il cristianesimo non avrebbe potuto durare, anzi, dice Aldo di più, non avrebbe nemmeno potuto parlare, avere il linguaggio. In qualche modo, come Platone è necessario a Socrate, potremmo dire, no, così Paolo è necessario a Gesù. Ma come Platone probabilmente c'entra sei poco con Socrate, così Paolo dice oh, non c'è assolutamente nulla con lui. E così che terrà dice. O meglio, c'entra, ma in questa chiave che gli ho detto, c'entra in quanto è storicamente necessaria la eh, mediare, compromettere la componente scetico escatologica se si vuole durare. se si vuole durare. Quindi un atteggiamento potremmo dire di disincanto storicistico, no? Ecco, no, 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 non pensa, questo è molto importante, qui c'è la differenza con Bach, non pensi in alcun modo, non so se avete seguito, no? no questo è un cioè non pensi in alcun modo nei termini ricorrenti nella storia della cristianità, cioè in termini di riforma. Questo è molto importante. Cioè pensa alle origini del cristianesimo, ma le pensa irriformabili. Cos'è stato caratteristico nella storia della cristianità? Riattingere alle origini per riformare la cristianità, la Chiesa, eccetera, no? Francesco, eh, Lutero, eccetera. Kierkegaard che Overbeck conosce a differenza di Nietzsche Overbeck conosce e critica aspramente perché? ma perché è un incantato un sentimentale in quanto che cosa? in quanto ritiene riformabile il cristianesimo in quanto ritiene che si possa davvero riattingere oggi storicamente a quello che si quando non capisce che il passaggio appunto Gesù Paolo è irreversibile è un trapassare è un trapassare in tutti i significati del termine cioè è molto aspra la critica di Overbeck a Kierkegaard e qui naturalmente è la grande differenza con Barth perché Barth invece riattinge poderosamente proprio a Kierkegaard, no? proprio a Kierkegaard. quindi è una, una posizione molto peculiare molto molto io la direi proprio uno storicismo disincantato no? che si applica eh, con rigore con disperato rigore appunto al rapporto tra quella che con un termine forse equivoco ma che usa lui possiamo chiamare urticite e la storia della cristianità e quindi potete immaginare l'ordine o meglio, l'autonio, no? la proprio la Selbsthass, che divora Overbeck, teologo, insegnante di teologia, nei confronti del suo mestiere, della sua professione e dei suoi colleghi, in quanto appunto ritiene che tutta la teologia sia volta sostanzialmente a giustificare il compromesso, sia sostanzialmente proprio una forma di ricerca del compromesso quindi di occultare l'appello di questa come dire, assenza che è la voce originaria no? l'appello di questa assenza che, che, di, di, che, che Overbeck soffre no? e che, che vuole testimoniare come tale, nuda e quindi l'odio per il suo mestiere per se stesso in quanto teologo in quanto storico che facendo lo storico appunto necessariamente mostra l'inevitabilità della mediazione, l'inevitabilità del compromesso, l'inevitabilità di questo istinto no? che, che, che regola ogni forma politica di durare, di sopravvivere, 
através do compromisso. E, appunto, senza, da parte sua, concedersi la minima nostalgia, no? senza, appunto, nessuna nostalgia, diciamo così, riformistica, eh? o meglio, riformatrice. Da qui, anche per Overbe, tutto sommato, la maggiore forza, nobiltà, interesse del cattolicesimo rispetto alla vicenda del mondo che per, per lui come per Nietzsche d'altra parte è totalmente mondanizzazione e secolarizzazione cioè pura resa all'essere alla, all passato del cristianesimo mentre il cattolicesimo appunto combatte disperatamente contro questo essere passato ma in ciò ai loro occhi il maggiore interesse, la maggiore, come dire, nobiltà. Allora, dicevo appunto, l'odio nei confronti della teologia in quanto appunto essa necessariamente, dice Overberg, imbalsama, incapsula, eh, fa tacere mette a tacere, anzi rende impossibile lo stesso ascolto di questo appello dell'assenza che è la, la parola di Gesù, potremmo mai dire con Nietzsche, del più buono, come Nietzsche chiama Gesù. No? I due grandi ebrei, no? Gesù il più buono, Spinoza il più sapiente, mortalmente nemici sapienza e bontà mortalmente nemici sapienza e bontà ma insieme nel, 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 nell'immagine stretti insieme nell'immagine nell nicciana la teologia è davvero per questi per Nietzsche come per Overbeck la lettera che uccide questo spirito della urbiscita in particolare la teologia cosiddetta scientifica quella che allora si stava affermando che si affermerà con grande con grande seguito accademico in particolare subito dopo le prime uscite di Overbeck con Harnack, oh, Overbeck è sempre stato inutile che lo dica dopo quanto ho già detto un, un, un grande e temuto isolato nel mondo accademico tedesco con Harnack, grande, grande padrone della teologia scientifica perché soprattutto nei confronti di questa teologia virgolette l'odio di Overbeck perché essa proprio la sua affermazione distrugge definitivamente la fede e qui cominciamo ad aggiungere un altro, un altro elemento certo questa fede cristiana era già a stento sopravvissuta attraverso tutta la storia la storia dei compromessi attraverso patristica, scolastica, riforma protestante, riforma cattolica, però era sopravvissuta la fede, non quindi qualcosa che avesse alcun fondamento scientifico, però vi era questo atto che era sopravvissuto. La teologia scientifica consapevolmente mira a questo atto, mira a distruggerlo, attraverso la convinzione, dice Overbeck, che si possa stabilire scientificamente la realtà storica del cristianesimo indipendentemente dalle sue formulazioni dogmatiche e dalla, questo è il punto essenziale, dalla esperienza che lo prova alla esperienza cioè qual è la pretesa che avanza la teologia scientifica 
già con la teologia liberale, ma poi in grande stile con gli Arnak, con i Treich, eccetera, eccetera, di poter giungere a definire la realtà del cristianesimo e questo dal punto di vista sia del suo nucleo dogmatico sia della sua realtà storica io direi essenzialmente indipendentemente dalla esperienza che lo forma cioè che cosa quindi avviene? avviene che questa esperienza atto di fede viene destituito di qualsiasi significato essenziale questo non era mai avvenuto né con la papistica, né con la scolastica tantomeno con le varie riforme ora per la prima volta noi siamo in presenza di una teologia non di una filosofia lenica avversaria ma di una teologia che afferma che questa esperienza propriamente non trova nulla di essenziale che vi sono dei teologi scienziati che provano la realtà che possono provare la realtà, scientificamente la realtà del cristianesimo a prescindere, a priori rispetto alla esperienza che lo testimonia e qui si apre tutta la grande stagione della teologia scientifica e delle ricerche di Dio sia per quanto riguarda l'Antico che il Nuovo Testamento questo per, per Overbeck significa la distruzione definitiva soltanto ora possiamo dire che il cristianesimo è un passato grazie tra virgolette per Overbeck alla, alla, alla decostruzione potremmo dire in termini attuali no? un po' anacronistici alla decostruzione che la teologia scientifica svolge dei testi eh, del canone già il canone era quella sistemazione eccetera però mai mai si era giunti alla idea che si potesse appunto analizzare la realtà del cristianesimo a priori rispetto alla esperienza che lo testimonia ma nel mondo contemporaneo l'affermazione dello spirito scientifico storico scientifico conduce di nuovo questo storicismo disincantato di opera di nuovo necessariamente a questo il discorso sulla, del, di Heidegger in, in, in fenomenologia e teologia parla del 27 anche quello come le lezioni che Heidegger dedica a Paolo ancora a Marburgo mi pare che sono state edite recentemente nella, nella Gesamta of God e, e, e rivelano in modo lampante l'influenza di Orbe lampante l'influenza di Orbe a, a, a questo proposito soprattutto il grande testo di Heidegger su fenomenologia e teologia dove appunto dice la teologia la teologia contemporanea ha, eh, riduce necessariamente in quanto scienza eh, il cristianesimo ad un ente tra gli altri analizzabile secondo criteri scientifici come il botanico analizza il suo, la, la sua dimensione dell'ente il chimico la sua dimensione dell'ente quindi la teologia scientifica appunto opera questa riduzione del cristianesimo ad una dimensione storica tra le altre e pretende di intenderlo a prescindere a priori dal suo dal carattere rivelativo religioso rivelativo che esso riveste per l'atto di fede è possibile questa operazione per di nuovo per Overbe è assolutamente inevitabile no? la storia lo spirito conduce a questo esito a partire da quel primo momento al passaggio nella prima generazione da Gesù a Paolo già di tutto è in germe segnato ma ora questo destino si rivela Apocalisse si rivela in qualche modo Jan già allora era leggibile ma si dispiega in tutte le sue in tutta la sua potenza ora 
con il dominio dell'atteggiamento scientifico in ogni campo, ivi compreso la teologia. Qui in qualche modo il discorso si potrebbe anche arrestare, ma invece non si arresta, non si arresta né per opera per cui pernice. E io mi terrei, se avete un po' di pazienza ancora, a seguire questo, questo movimento che mi pare interessante per ciò che dà a pensare e per ciò che anche apre per la teologia successiva. Allora il cristianesimo è stato vinto, messo a tacere, non poteva che essere messo a tacere, dice. E qui no, dice Overbeck, perché nessuna storia nel senso che ho spiegato, eccetera, mediazione, compromesso, eccetera, nessuna storia, cito, può vincere le cose che si amano. Può essere benissimo che le cose che si amano non si possano difendere, ma questo non comporta in alcun modo che una potenza possa farci smettere di amare. Nessuna potenza può comandare questo amore. Ecco, qui siamo, forse, qui tocchiamo la base più profonda e segreta di questa paradossale teologia, di questa apostasia di Ogre. Ma tocchiamo anche la corda più segreta della posizione di Nietzsche nei confronti del Gesù che egli immagina e che può immaginare soltanto perché perché c'è Gesù chiaramente in che senso amare Dio in che senso questo amare Dio non può, di, di questo amare Dio non si può mai decretare che è un passato. È proprio perché amare Dio significa, per Ogerbeck, tenerlo lontano dal mondo. Qui il motivo che a molti di voi sarà già un chiaro, tenerlo lontano dal mondo. Può essere interpretato anche come un motivo radicalmente marcionista, no? Il Dio che amo e che nessun compromesso, nessuna mediazione può far trapassare è il Dio straniero al mondo, è il Dio lontano, è il Dio che abita Ente sigre, nel silenzio, nell'abisso gnostico, c'è certamente anche questo motivo marcionita. Il grande eretico appunto del, dell'inizio della nostra, della nostra era, no? il grande discepolo per certi aspetti anche di Paolo per quanto riguarda la differenza che Paolo pone tra cristianesimo appunto, e giudaismo. Si può, si può leggere anche questa chiave, è stato letto in questa chiave, in questa chiave marcionita, il discorso dell'amare il Dio tenendo lontano dal mondo. Ma si può leggere anche in una chiave più, forse più, più forte, più vicina forse anche all'ispirazione cristiana quando riflette sulla figura di Gesù contrapponendo appunto alla storia della cristianità come la figura del buono incompromettibile immediabile di quello che è talmente buono la più alta parola di Gesù per Nietzsche che è veramente una parola da Übermensch che è così buono e lui gioca Nietzsche su questo passo fondamentale del, 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 del Vangelo 
da non opporsi al male, al buone nostro, no? non solo ama il prossimo, non solo ama il nemico, ma non si oppone al male, non resiste in alcun modo, cioè la negazione anche dell'antichemelos non sta anticontro a niente accoglie in sé che è la grande immagine luciana del, del, del Ibermus no? come un grande infinito oceano che accoglie in sé tutti i fiumi immondi dell'esserci e li, e li, e li, e li depura in sé no? e li esaurisce in sé Invece di opporsi al male, lasciare che il male vada fino a desaudirsi. È un'immagine che ritorna anche in parte, quando parla nel primo commento della parte politica della lettera ai romani. Ancora appunto rispetto al potere politico fare così. Cioè non concedergli nulla, dice Bar, farlo morire di fame. No, non mi oppongo, ma non ti do niente. E tu quindi ti es- il tuo male si espande, va, 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 senza incontrare resistenza ed è tutto riassorbito da questo buono. C'è un'immagine appunto che, che troviamo in Nietzsche, che ritroviamo in Bart, anche se senza alcuna consapevolezza da parte di Bart di citare queste pagine iniziali ma che hanno il loro, la loro, la loro, a mio avviso la loro vera origine e cioè che cosa, di che cosa non è decretabile l'essere passato non di un amore attenzione qualsiasi non di un amare Dio qualsiasi ma di un amare Dio proprio in quanto Dio non è il cavallo vincente. Non, non, proprio in quanto non posso mai puntare su Dio come sul cavallo vincente. Lo amo proprio per questo, cioè in altri termini, lo amo proprio per la sua impotenza. Perché se lo amassi in quanto potente, eccetera, eccetera, necessariamente lo amerei nell'ottica storica della mediazione del mondo. Ciò che è interessante nel cristianesimo, non continua a ribadire eh, Overbeck, è proprio il suo essere assolutamente impotente. Non poter mai giocare sulla, su, sul, sul suo nocciolo come qualcosa che ci permetta di vincere, di guadagnare posizioni, o, di, o, o, o come uno strumento di resistenza contro altro. Ecco dove l'elemento di compromesso o resistenza da volte tradisce ma quel necessario tradimento il cristianesimo perché non capisce appunto che l'amore che non potrà mai essere sconfitto è quell'amore che ama il suo oggetto per la sua impotenza perché come fa a essere sconfitto? come fa a essere sconfitto? io sono sconfitto nella misura in cui mi, mi misuro mi commisuro ad un altro sulla base appunto di una volontà di potenza io vinco, perdo in questo gioco ma laddove io amo Dio proprio, per, proprio perché Dio non è mai il cavallo vincente perché la sua parola è si dimostra storicamente del tutto impotente nella storia perché questo amore è invincibile come fa a venire meno? Quale, quale smentita può subire questo amore? questo l'essere capaci di questo amore e eh, loro non sarebbe più un resistere, un sopravvivere no? ma sarebbe un cristianesimo eterno in qualche modo no? essere capaci di questo amore per Overbeck, Overbeck ascolta nella, nel, nel, nella figura di Gesù questa parola amatemi proprio per la mia assoluta impotenza Amatemi proprio perché assolutamente, radicalmente il mio regno non è di questo mondo, né mai sarà di questo mondo. Essere capaci di questo amore, che giunge al punto di neppure opporsi al male, 
essere capaci di questo amore fa mettere del cristianesimo un cristianesimo eterno ma nello, nel senso che dicevo prima ve lo diamo non eterno nel senso dell'eterna durata perché laddove c'è l'elemento della durata ovviamente c'è la storia mezzogno. ma dello diamo del kairos un cristianesimo eterno nel suo istante istante nello stare la cosa più interessante del cristianesimo dice in un passo dove proprio è concentrata la sua teologia la cosa più interessante è la sua impotenza il fatto che non è capace di domare il mondo e tutte le sue forme storiche hanno tradito questo amore lo stesso ascetismo medievale, il monachesimo, eccetera, eccetera, perché si sono sempre configurate per quanto, per quanto intensamente amassero, testimoniassero il loro amore, e sempre configurate come forme di resistenza, di contenimento, di contrapposizione con il mondo. E laddove c'è contrapposizione, laddove c'è contraddizione. Ecco, questa è una idea una idea per cui non si può affermare come dire dogmaticamente che il cristianesimo è un passato perché questa idea e non posso verificare se questa idea esista vi sia qualche uno questo anche in Kierkegaard lo rappresenta no? chi, chi, chi può dirsi cristiano cristiano propriamente si può dire soltanto Gesù chi può dirsi cristiano ma ne, nemmeno posso nemme, ne, nemmeno forse è da leggere anche in questo modo la leggenda del santo inquisitore nemmeno posso apriolisticamente negare che si dia Gesù come faccio a negare che si ripeta la ripetizione di Dio no? non posso dire e quindi, e quindi qui rimane, non dico uno spiraglio, rimane un'idea del tutto logica in questa teologia. Se intendo l'amore, l'agape cristiana, l'agape, scusate, cristiana in questo significato, se ne intendo in questo significato, in questo senso, in questa accezione, non posso teologicamente affermare che il cristianesimo sia un passato. O meglio, non posso verificare fatto che non si dà un cristiano capace di questo amore. Ma rimane una idea e immediatamente ovvero, riprecipita nella sua vocazione storica, un po' anche come Nietzsche. Il cristianesimo storico esce in realtà stremato dalla invece dai continui e fallimentari, perché attenzione, se questo è il nocciolo eterno del cristianesimo è chiaro che tutti i tentativi che il cristianesimo storico che la cristianità compie per sopravvivere, resistere, contenere eccetera il secolo sono tutti, sono tutti tentativi che finiscono col nascondere con, 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 il, con il velare no? con il mistificare questo nocciolo vero ed eterno cioè con, alla fine con, con che cosa? Con il mondanizzare completamente appunto nel divenire storico il, la, il cristianesimo. E per cui da questa, da questa lotta per sopravvivere il cristianesimo esce necessariamente stremato. Ma anche qui è quasi un controcanto in nome, no? si esce stremato. E lui racconta la storia di questa... Di questa di questa vicenda per cui nel, nel, alla sua epoca il cristianesimo esce stremato ma il suo uscire stremato è segno che è stata una lotta eh? è stata una grandissima lotta è vero che questa lotta si è sviluppata attraverso compromessi con la cultura con la cristian cultura con la cultura che è la cultura appunto, 
via via del, del secolo fino alla grande cultura appunto scientifico, tecnico-scientifica che segna quella svolta che prima dicevamo è vero che sono stati tutti questi compromessi ma fino alla resa anche per ora fino alla resa incondizionata rappresentata dalla teologia scientifica e però anche questi compromessi sono testimonianza di una, di una grande lotta sono testimonianza di una grande lotta e qui il grande vuoto che, che angosciava anche Nietzsche il grande vuoto la nostra, la nostra civiltà è stata la civiltà di queste lotte eh, di questi conflitti essenziali tra Christentum e il culto l'intelligenza il cervello di questo, di questo, di, di questo occidente no? è stato segnato è stato determinato è stato caratterizzato plasmato da queste lotte da queste grandi lotte e se ora questa lotta è finita se questo conflitto ora è terminato eh, cosa, su quale si apre? un grande vuoto un grande vuoto è l'immagine che angosciava che dice posso anche ricostruire storicamente che questo era il destino ma questo non, non risolve la questione ora che questa storia si è rivelata ora che l'apocalisse è chiara a me rimane questo vuoto Dio è morto ecco dove si colloca allora propriamente anche il motto micciano che poi è in quanto tale preso di per sé è una una grossa rete e non è una grossa rete perché Hegel intendeva che, che la morte di Dio fosse la sua risurrezione e qui no il Dio è morto nel senso che abbiamo qui spiegato ed è l'angoscia di Nietzsche non un grido di vittoria come ancora ci si ostina a dire come Nietzsche a dire. Dio è morto no Dio è morto è un grido di angoscia perché attorno a quel Dio si erano sviluppati i grandi conflitti che avevano determinato la nostra storia, la nostra cultura la nostra mente la nostra intelligenza ora Dio è morto appunto alla voce dei mercati è la doxa l'opinio comunis è la vuota banalità ma come orientare la nostra vita senza, senza cristianesimo? Cioè senza il conflitto, la lotta tra cristianesimo e secolo. Come orientare la nostra vita? Veniamo da duemila anni in cui la nostra vita si è orientata secondo il conflitto tra cristianesimo e secolo. La nostra vita è stata a un certo momento orientata filosoficamente, teologicamente, la nostra concezione della storia, filosofia della storia, in base a questo conflitto agostino delle civiltà. Noi ci siamo orientati sulla base di questo grande conflitto. Ora non c'è più. Il cristianesimo è totalmente stremato, è passato. O oh, semmai quella idea ma che è l'idea dell'assoluta impotenza del cristianesimo e soltanto come assolutamente impotente ancora amabile e allora come invece però orientiamo la nostra vita? praticamente ecco l'angosciosa domanda di Overbeck e di Nietzsche per Nietzsche come per Overbeck questa la sconfitta del cristianesimo lungi dall'essere la vittoria di qualche nuovo grande principio no? è nient'altro che la vittoria dell'individuo dell scatenato o per Nietzsche la carta dei mostri nazionalisti mostri nazionalisti mi chiamano 
che detestava Nietzsche più di qualunque altro i mostri nazionalisti che non sono altro anche che la espressione della paura, dell'angoscia del bisogno di tutela che avverte l'individuo solo laddove appunto mancano qualunque manca, viene a mancare qualunque orientamento qualunque orientamento ecco queste sono tutte domande che non trovano risposta in modo e per trovare risposta a queste domande eh, delira Nietzsche il delirio nicciano è eh, il disperato tentativo di trovare risposta a queste domande che si fosse accontentato della volontà di potenza non delirava faceva una buona storiografia faceva una buona filosofia della tecnica una buona filosofia della politica aveva alcun bisogno di impazzire se erano queste le sue domande se fossero state queste domande domande senza risposta a cui si può per concludere soltanto ritengo con Over per chiarire la situazione e la situazione è quella appunto che nel mondo moderno contemporaneo due visioni globali si sono affrontate il compromesso, la mediazione che il cristianesimo e la chiesa avevano tentato fino al mondo moderno contemporaneo avevano permesso una autentica, come dire, sopravvivenza poi nel mondo moderno contemporaneo di fronte a questa ricerca di compromesso e mediazione della chiesa è vero di fronte ad essa è apparsa una figura, una potenza assolutamente nuova cioè non più una potenza che come la Chiesa bene o male cercava il compromesso la mediazione forse gli antichi imperi eccetera eccetera o le, o le precedenti filosofie no nel modo moderno contemporaneo di fronte alla Chiesa che cerca ancora mediazione e compromessi è apparsa un'altra globale visione del mondo globale visione del mondo e qui davvero sentite Nietzsche, Heidegger no? cioè la scienza la tecnica moderna e contemporanea non come un insieme di strumenti no? ma come una globale visione del mondo che ha relegato dal suo punto di vista che ha concesso al cristianesimo che concede al cristianesimo soltanto di essere che figli sentimenti cioè non senso dal suo punto di vista di fronte a questa globale visione del mondo diventano illusori ogni tentativo illusorio ogni tentativo di compromesso che erano sempre possibili prima ma ora diventano impossibili impossibili la chiesa dice Overbeck può soltanto arrendersi il cristianesimo può fingere fingere di sopravvivere soltanto trasformandosi in cultura o sostegno del sentimento religioso in vaga religiosità non può per fingere di sopravvivere che accettare di imbalsamarsi in una dimensione etico-sentimentale o di svolgere una funzione tutta pratica, tutta pratica di sostegno, di aiuto, di assistenza, di guida delle comunità cioè per fingere di sopravvivere il cristianesimo potrebbe soltanto entrare nella riserva che la visione del mondo globale vincitrice gli ha apparecchiato e di modernizzarsi, nel senso del modus, moda, eccetera, di modernizzarsi nel suo, nel suo ambito. Oppure, oppure predicare sine glossa la propria sconfitta 
la propria sconfitta e predicarla sine glossa, predicare la propria sconfitta sine glossa come il suo proprio carattere, l'essere sconfitto in quanto non si appartiene in alcun modo al mondo e quindi come dire rigettare in qualcosa sul mondo la propria stessa sconfitta amare il proprio essere sconfitto come non dal punto di vista autonomo ma costitutivo del proprio essere il mio essere consiste nell'essere sconfitto il mio essere consiste nella sconfitta e questo nucleo è irraggiungibile per definizione delle potenze mondane vitalismo eterno ogni tentativo di far durare il cristianesimo storicamente oggi per Orme come per Nietzsche come per Heidegger è destinato a nient'altro che a modernizzarlo grazie
rappresentazione di alcune proposizioni notissime di Nietzsche, ma spesso fraintesi o dello stesso Heidegger. E faccio quindi una lezione che meriterebbe proprio un, così come diceva Platone, uno stare accanto continuo ecco, per essere eh, questa favilla ecco, stimolati ad un approfondimento mediante la domanda. Ma mi limito a fare velocemente qualche domanda e qualche richiesta di approfondimento. Primo è di carattere proprio così generale. Costino diceva credendo penso, pensando credo. La fede se non è pensata è nulla. E dunque il problema di un pensiero della fede che non sia immediatamente cultura. C'è in qualche modo un fraintendimento di questa connessione, di questa possibilità nella critica che lui conduce soprattutto nei confronti di Strauss. Questo è il primo tema, non necessariamente il pensiero si dà in quella forma, che dà quindi sostanzialmente di Dio una rappresentazione, da uno appunto sostenuto che Dio è morto, ma è morto alla parola, il concetto di Dio che ha pensato di chiudere Dio dentro un'immagine ma devi costruire per concetto libera l'eccedenza dell'esperienza di Dio quindi un Nietzsche che potrebbe in qualche modo essere Gesù è molto interessante o prefigurare un significato di nuovo Gesù ecco questa cifra in effetti molto così inusitata in Nietzsche l'acheo secondo così manualistica diffusa eh, meriterebbe di essere ripresa proprio perché le parole di Nietzsche contro il Dio Rani, il Dio Tappapucchi dell'Anticristo che riprende la Bonhoeffer ecco, potrebbero essere meditate mi pare che da qualche parte Nietzsche abbia scritto che chi prima ha detto che Dio è puro spirito ha fatto compiere all'uomo un passo più grande verso la miscredenza ecco, dove qui lo spirito di Christ è appunto la storia, la sua cattura nel concetto e ancora una volta ciò che rimane del cristianesimo e ciò che eccetera, sempre andrà oltre l'oltre uomo pare però di interpretazione cacciariana anti-aitecheriana ecco, sulla volontà di potenza come conclusiva di quell'uomo e come volontà di non potenza di potenza e dunque qui ancora una estetica del cristianesimo che nessuna parola potrà mai dire ma che ogni parola però deve pensarsi per poter dire il fabio però quindi ragione quindi, salverei Agostino cioè Agostino non viene messo in crisi mi pare dal overback ma potrebbe anzi liberarlo ecco, dal dogma dal modo con cui esso in qualche modo si è sempre presentato e ho finito che cosa gli dice poi il professor Cacciare Cacciare in ordine qui è chiaro che siamo in un ambito totalmente anticrociano ecco a freddo così non possiamo non dirci cristiani eh, anche Strano diceva non posso non dirmi cristiano nel senso che la sua risposta era appunto non possiamo più è l'ideologia della tecnica e la sicurezza della tecnica che noi dobbiamo scientificamente idolatrare diceva così ma il significato di questo e, Oggi questo dibattito sul cristianesimo d'Europa, su questa forma, su questa parola da salvare o, o sul suo rinnovamento tramontato, che cosa ci può dire? Grazie. Solamente qualche battuta al professor Cacciari che è mi limito anch'io a criticare sia Nietzsche sia Overpass. E quindi in questa, in, questa, uh, in questa domanda, cioè Gesù bensì, come ha detto un, uh, un contenitore, un oceano, dove tutti... Però lui nella qualità di essere... Eh, sostanzialmente eh, la figura del padre non è che era debole cioè lui ha vinto anche la morte ecco questo che manca a Oberbach e anche a Nietzsche è la sua, risurzi eh, la, la sua risoluzione è da 
un avvenimento escatologico che si deve avverare in cui eh, secondo Overbach dice no, siamo già lì allora perché Gesù non si è rivelato a tutti ma c'è un tempo in cui questo avverrà e avviene e se no a che, a, a che cosa è valso la sua risoluzione? ecco questo forse possiamo No, scusa, preferisco rispondere se no mi si accumulano troppe cose a due minuti solo ma... sì, sono questioni mi rendevo conto man mano che le cercavo di esporre che avrebbero avuto bisogno di, di, di altro sviluppo e di, altra, e di altro approfondimento perché i riferimenti sono infiniti a me interessava mettere in evidenza l'importanza di questo snodo di questa figura che ripeto ancora è ingiustamente poco frequentata rispetto ad altri e invece anche Barth ne riconosce la essenzialità Levi tutta la vita. io credo anche e appunto a questo proposito lo vengo appunto credo che davvero sarebbe molto interessante un confronto con, con Martinetti eh, perché anche per anche per anche per anche Orbeck protesta insieme contro la teologia liberale di un certo, eh, la teologia scientifica come detta, ma anche contro ogni tentativo di separare fede da, eh, da, 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 da ragione e fare una questione del puro sentimento no no, eh, no. il eh, eh, anche l'idea che la Urgeschit sia escatologia eh, a scegli è tutt'altro una questione sentimentale, eh, è, una, è, una, è una presa di posizione nei confronti del secolo, del mondo, è un sapere del mondo, è un sapere i suoi racconti. Eh, quindi veramente è lontanissimo anche Orbeck da ogni separatezza tra fede e ragione e... ma il sapere della fede ecco il sapere della fede è, è il logos tu stavut è logos sì, è sapere il discorso ma della croce e, e, e lì concentra tutto il fuoco della sua attenzione è logos, sì, non è sentimento è, non è, tu, la, è tu dici la croce logos, ma è logos della croce, appartiene alla croce appartiene alla croce poi vengo all'ultima domanda che si collega con questa quindi sì, ragione, ma quella quella che è stultizia eh? moria per la ragione che non è la ragione della croce Stult, Agostino stultizia dei liberato sapienza con la, attraverso la sapienza la sapienza del serpente siamo stati eh, dannati con dann non mi ricordo più come lui il verbo che usa stultizia dei liberato è per la stoltezza di Dio che siamo liberati ma quella stoltezza è il logos giusto a voi non è la, eh, la, la, la follia è il logos giusto a voi quindi appunto, forse il rapporto con Martinetti non è semplicemente quello che in Martinetti c'è questo elemento che non ci starebbe in ora ma il suo esempio bisognerebbe ragionare ben diversamente con, con i testi come ci da dire eh, non credo eh, di, forse la dovrò deludere ma non credo che si possa trovare nulla che possa minimamente interessare a quel discorso di cui pure avverto tutta l'importanza e, e la drammaticità eh, sia Overbeck che Nietzsche eccetera sono cristiani <ride> Islam ma per carità
lì c'è il, il e, 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 e ahimè e ahimè da questo punto di vista anche ovvio perché condivideva molte cose di Arna eccetera non solo una netta separazione con l'Islam ma una netta separazione anche con il giudaismo il lunghe scitte cristiana Gesù l'assenza di Gesù non è assolutamente in alcun modo riportabile se la prendono con Paolo anche per questo 